ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ് എല്ലാവർക്കും സുമീസ് ടേസ്റ്റ് കിച്ചൻ്റെ ഒരു പുതുപുത്തൻ എപ്പിസോഡിലേക്ക് സ്വാഗതം ഇന്ന് നമ്മളിവിടെ റെഡിയാക്കുന്നത് ഐസ്ഡ് കോഫിയാണ് വളരെ സിമ്പിളാട്ടോ വളരെ പെട്ടെന്ന് തന്നെ റെഡിയാക്കിയെടുക്കാൻ പറ്റും ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് നമ്മുടെ ഈ വേനലിൽ ചെയ്യാൻ പറ്റിയ ഡ്രിങ്ക് ഇടണമെന്ന് അപ്പോൾ അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഞാനിപ്പോൾ ഇവിടെ ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ ചൂട് വെള്ളമാണ് എടുത്തിരിക്കുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കോഫി പൗഡർ ചേർത്ത് കൊടുക്കാം ഏത് കോഫി പൗഡർ ആയാലും മതി ഇൻസ്റ്റൻ്റ് ആയാലും മതിയാവും ഇതിൽ ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ടൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് വെക്കുക ഇതിനെ ഒന്ന് ചൂടാറുന്നവരെ വെയിറ്റ് ചെയ്യണം ഒരുപാട് സമയമൊന്നും എടുക്കത്തില്ല കുറച്ച് നേരം വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ ഇതിൻ്റെ ചൂട് നന്നായിട്ട് ആറക്കിട്ടും എന്നിട്ട് വേണം നമുക്ക് ഐസ്ഡ് കോഫി റെഡിയാക്കി എടുക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഞാൻ ഇവിടെ മിക്സിയുടെ ഒരു ജാർ എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ കോഫി ഒന്ന് അരിച്ച് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കണം കണ്ടോ ഇതുപോലെ അരിച്ച് തന്നെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക അപ്പം ഞാൻ എന്തേ നമ്മുടെ കോഫിയുടെ ആ ഒരു മിക്സ് ഒഴിച്ചു കൊടുത്തു ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കാൻ പോകുന്നത് പഞ്ചസാര പൊടിച്ചതാട്ടോ ഏകദേശം ഒരു നാലോ അഞ്ചോ ടേബിൾ സ്പൂണോളം പഞ്ചസാര പൊടിച്ചത് നമുക്ക് ചേർക്കാം എന്നിട്ട് ലാസ്റ്റ് ഇതെല്ലാം അടിച്ചു തീർന്നിട്ട് ഒന്ന് ടേസ്റ്റ് ചെയ്ത് നോക്കുക കുറവാണെങ്കിൽ കുറച്ചുകൂടി ചേർത്തിട്ട് ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് എല്ലാം കൂടെ ഒന്ന് അടിച്ചെടുത്താൽ മതിയാവും ഇനി ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ചേർക്കുന്നത് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ഞാൻ ഇതിലേക്ക് ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ചേർക്കുന്നത് ഒരുപാട് പേര് ചോദിക്കുന്നുണ്ട് ഏത് കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് നല്ലതെന്ന് ഹെർഷീസിൻ്റെ നല്ല കൊക്കോ പൗഡർ ആണ് ഞാൻ അതാണ് യൂസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതിലേക്ക് ഞാൻ ഒരു ടീസ്പൂൺ കൊക്കോ പൗഡർ കൂടി ചേർത്തിട്ടുണ്ട് ഓപ്ഷണൽ ആണ് വേണമെങ്കിൽ മാത്രം കൊക്കോ പൗഡർ ചേർത്താൽ മതി ഇനി ഇതിലേക്ക് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ആണ് ഞാൻ ചേർത്തത് ഏകദേശം ഒരു പത്ത് പന്ത്രണ്ട് പീസ് ഐസ് ക്യൂബ്സ് ഉണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് ചേർക്കേണ്ടത് രണ്ട് കപ്പ് പാലാണ് നല്ല തണുത്ത പാല് തന്നെ ഒഴിക്കുക കേട്ടോ രണ്ട് കപ്പ് തണുത്ത പാലൊഴിക്കുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ഇനി ഇത് നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തെടുക്കുക നമ്മുടെ ഐസ് കട്ടയൊക്കെ ഇതിൽ നന്നായിട്ട് ബ്ലെൻഡ് ആയിട്ട് കിട്ടണം ഏകദേശം ഒരു ഒന്നോ രണ്ടോ മിനിറ്റ് എടുത്ത് തന്നെ ഒന്ന് നന്നായിട്ടൊന്ന് ബ്ലെൻഡ് ചെയ്തിട്ട് എടുക്കുക അപ്പം നമ്മുടെ ടേസ്റ്റി ആയിട്ടുള്ള ഐസ്ഡ് കോഫിയുടെ റെഡിയായി ഇനി നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ഒന്ന് ഡെക്കറേറ്റ് ചെയ്തെടുക്കണം എൻ്റെ അടുത്ത് കുറേ പേര് ചോദിച്ചിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ഈ ചോക്ലേറ്റ് മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്നത് എങ്ങനെയാണെന്ന് അത് ഞാൻ ജസ്റ്റ് ഒന്ന് പറഞ്ഞു തരാം അപ്പോഴേക്കും നമുക്ക് ഈ ഐസ്ഡ് കോഫി ഒന്ന് ഫ്രിഡ്ജിലോട്ട് വെക്കാം ആ നന്നായിട്ടൊന്ന് തണുത്ത് കിട്ടട്ടെ അതായത് നമ്മൾ ചോക്ലേറ്റ് പല ടൈപ്പ് ചോക്ലേറ്റ് ആയിരിക്കും പല ബ്രാൻഡ് ആയിരിക്കും നമുക്ക് കിട്ടുക അപ്പോൾ എല്ലാ ചോക്ലേറ്റും ഏത് രീതിയാന്ന് പറയാൻ പറ്റത്തില്ല ചില ചോക്ലേറ്റ് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്യുന്ന സമയത്ത് ഭയങ്കര ഹാർഡായിരിക്കും ചിലപ്പോൾ മെൽറ്റ് ആവില്ല കട്ടിയായിട്ട് തന്നെ ഇരിക്കും ചിലതെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലൂസ് ആയിരിക്കും ഈ ചോക്ലേറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭയങ്കര ലൂസ് ആട്ടോ നമ്മൾ അടുപ്പിലോട്ട് വെക്കുമ്പോൾ തന്നെ നന്നായിട്ട് പെട്ടെന്ന് മെൽറ്റായിട്ട് കിട്ടുന്ന ഒരു ചോക്ലേറ്റാണ് എൻ്റെ അടുത്തുള്ളത് ഇനി ഹാർഡായിട്ടുള്ള ചോക്ലേറ്റ് ആണെങ്കിൽ ആ ചോക്ലേറ്റിലേക്ക് ഒരല്പം ബട്ടർ അല്ലെങ്കിൽ ബട്ടർ ഇല്ലെങ്കിലും കുഴപ്പമില്ല പാല് ഒഴിച്ചാൽ മതി വെള്ളം ചേർക്കാൻ പാടില്ല പാലൊഴിച്ചിട്ട് ഒന്ന് മെൽറ്റ് ചെയ്ത് എടുത്താൽ മതി ഞാനിപ്പോൾ അങ്ങനെ മെൽറ്റ് ചെയ്തെടുത്ത് ചോക്ലേറ്റ് ആണിത് ഇനി നമുക്കിത് എങ്ങനെയാണ് സെർവ് ചെയ്യുന്നതെന്ന് നോക്കാം ഞാനിവിടെ ഒരു ഗ്ലാസ് എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഗ്ലാസ്സിലേക്ക് നമ്മൾ മെൽറ്റ് ചെയ്ത ചോക്ലേറ്റ് ഇത് ഇതുപോലെ ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം കണ്ടോ ഈ സൈഡിലൊക്കെ ആയിട്ട് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുക ഇനി ആ തണുത്ത ഐസ്ഡ് കോഫി കൂടി ഇതിനകത്തേക്ക് ഒഴിച്ച് കൊടുക്കാം ശരിക്കും വളരെ സിമ്പിളാണിത് ഞാൻ ശരിക്കും പറഞ്ഞാൽ ഇത് ഒരുപാട് നാളുകൾക്ക് മുമ്പ് ചെയ്ത കേട്ടോ ഞാൻ അത് ചാനലൊക്കെ തുടങ്ങുന്ന സമയത്ത് ഇത് ചെയ്തിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അന്ന് അത്ര വ്യൂസ് കിട്ടിയിട്ടില്ലായിരുന്നു അപ്പോൾ ഒന്നുകൂടി ഒന്ന് ചെയ്യാമെന്ന് കരുതി ചെയ്തതാണ് ഇവിടെ ഇപ്പം മോനിക്ക് ഐസ്ഡ് കോഫി ആണോയെന്ന് പറഞ്ഞപ്പോൾ ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ വിചാരിച്ച് ഒരു വീഡിയോ എടുക്കാമെന്ന് കരുതി ചെയ്തതാണ് പിന്നെ വീഡിയോ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും ലൈക്ക് ചെയ്യാനും ഷെയർ ചെയ്യാനും മറക്കരുത് അതുപോലെ ഇതുവരെയും ഈ ചാനൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യാത്ത ഏതെങ്കിലും കൂട്ടുകാരുണ്ടെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക അതിന് വേണ്ടിയിട്ട് ഈ ഒരു വീഡിയോയ്ക്ക് തൊട്ട് താഴെ കാണുന്ന ചുമന്ന സബ്സ്ക്രൈബ് ബട്ടണിൽ ഒന്ന് പ്രസ് ചെയ്ത് നിങ്ങൾ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുമ്പോൾ കൂടി ഒരു കുഞ്ഞ